హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వ్యాపారి యూట్యూబ్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ మొహమ్మద్ రియాస్ నிறைய பேர் வியாபாரம் ஆரம்பிக்கிறதுக்காக வந்து தயாராகிட்டுருப்பீங்க அல்லது ஏற்கனவே வியாபாரம் பண்ணிட்டுருப்பீங்க அப்படி வியாபாரம் பண்ணுறதுக்கு தயாராகும்போது எப்படி ஃபண்ட்ஸை உள்ளே கொண்டு வர்றது என்ன மாதிரியான கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறது அப்படிங்கிற டவுட்டு நிறைய பேரோட மைண்ட் செட்டில் இருக்கும் அல்லது ஏற்கனவே பண்ணிகிட்ருக்கிறவங்க இன்னும் வியாபாரத்தை நம்ம பெருக்கணுமே இன்னும் நம்ம பிரான்ச்சஸை அதிகப்படுத்தணுமே அதற்கான ரிசோர்ஸஸ் நான் எங்கே போய் தேடுறது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் நிறைய பேரோட மைண்டில் இருக்கும் அப்படி வரும்போது சரி நம்ம கொஞ்சம் பேர் பார்ட்னர்ஸாக வந்து சேர்த்துட்டு நம்ம ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தேடல் ஒரு தோணல் எல்லாருக்குமே வந்து இருக்கும் ஸோ பார்ட்னர்ஷிப்னால வரக்கூடிய அட்வான்டேஜஸ் என்ன அதனால் வரக்கூடிய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன பார்ட்னர்ஷிப்குள்ளே போகும்போது நம்ம என்ஷோர் பண்ண வேண்டிய சில முக்கியமான விஷயங்கள் என்னென்ன நம்ம கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ பார்ட்னர்ஷிப் அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய அட்வான்டேஜஸோடு வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்கிட்ட கேட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் நாங்கள் நிறைய பார்ட்னர்ஷிப்பில் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ பார்ட்னர்ஷிப்னால் வரக்கூடிய நன்மைகள் அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படிங்கிறது தான் பார்க்கலாம் நம்பர் ஒன் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேர்டு கேபிட்டல் அதாவது நமக்கு ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபா தேவைப்படுது ஒரு கோடி ரூபா தேவைப்படுது அல்லது பத்து லட்ச ரூபா தேவைப்படுது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம எவ்வளோ பார்ட்னர்ஸ் சேர்த்துக்க போகிறோமோ அதை நம்ம ஈக்குவலாகவோ அல்லது ப்ரொபோஷனேட்டாகவோ வந்து பிரிச்சுக்கலாம் இப்போ ரெண்டு பார்ட்னர் சேர்றீங்க ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறீங்க ஒரு கோடி ரூபா தேவைப்படுது ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலாக பிரிச்சுக்க போகிறீங்க ஓகே ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி நீ ஐம்பது லட்சம் போடு நான் ஐம்பது லட்சம் போடுறேன் இல்லை உங்கள் கூட ஒரு ஒரு ரேஷியோவில் ஒரு ப்ரொபோஷனேட்டாக வந்து பிரிக்க போகிறீங்க நான் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் நீ சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் அப்போ நீ நாற்பது லட்ச ரூபா போடு நீ அறுபது லட்ச ரூபா போடு ரைட் ஸோ இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு வந்து சொன்னால் ஒரு பெரிய பிஸ்னஸை உங்களால் வந்து ஆரம்பிக்க முடியும் நீங்கள் ஐம்பது லட்ச ரூபா வச்சு ஆரம்பிக்கிற பிஸ்னஸ்க்கும் ஒரு கோடி ரூபா போட்டு ஆரம்பிக்கக்கூடிய பிஸ்னஸ்க்கும் கண்டிப்பாக ஒரு பிக்கர் இம்பேக்டை வந்து உருவாக்க முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட் அட்வான்டேஜ் ரெண்டாவது அட்வான்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஷேர்டு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதாவது பொறுப்பை வந்து ரெண்டு பேருமே வந்து ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படி வந்து பார்க்கும்போது ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங்கில் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சந்தேகம் வருது அப்படின்னு சொன்னால் பார்ட்னர்ஸ் எல்லாம் கூடி ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங்கில் ஓகே இதில் இவ்வளோ விஷயங்கள் நல்லது இருக்குது இவ்வளோ விஷயங்கள் கெட்டது இருக்குது ஓகே நம்ம அப்போ அது கலந்து ஆலோசிச்சுட்டு ஒரு ஒரு மீட்டிங் மாதிரி வச்சுட்டு அது பெட்டராக வந்து டிசிஷன் எடுக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்லோட வந்து பிரிச்சுக்க முடியும் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பில் ஒரு 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 ஆண்டர்பனாக இருக்கீங்க ஒரு சோலோ தனி சோலோ ப்ரோனராக இருக்கீங்க நீங்கள் மட்டும்தான் வியாபாரம் பண்ணுறீங்க ஃபேம் அதாவது ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்பாக வந்து இருக்கிறீங்க அப்படின்னு வந்து சொன்னால் ஒரு வெளியூருக்கு போகணுன்னா நினைச்சா முடியாது குழந்தைங்களுடைய ஆன்வல் டேக்கு போகணும்னு நினைச்சா முடியாது எங்கேயாவது வந்து ஒரு வெக்கேஷன் போகணும் அப்படின்னு வந்து நினச்சா வந்து முடியாது ஏன்னா பிஸ்னஸ் விட்டுட்டு போக முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை உருவாகும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொறுப்புகளை எல்லாருமே வந்து சேர்ந்து பண்ணுறதுனால ஒருத்தர் வந்து இல்லாட்டினா கூட இன்னொருத்தர் அதை பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு வந்து இருக்குது அதுக்கப்புறம் ரெடியூசிங் த ப்ரெஷர் ஸோ பிஸ்னஸ்னாலே ப்ரெஷர் அதுவும் தனியாக இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாமே நம்ம தலையில் வந்து விழும் இதில் உங்களுடைய பாரத்தை சுமக்கிறதுக்கு உங்கள் கூட உங்களுடைய பார்ட்னர்ஸ் வந்து இருப்பாங்க ஸோ ரெண்டாவது பெனிஃபிட் என்ன ரெண்டாவது நன்மை என்னன்னு சொன்னால் ஷேர்டு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மூணாவது என்ன அப்படின்னு வந்து சொன்னால் டைவர்ஸ் ஸ்கில்ஸ் வந்து கிடைக்கும் அதாவது நீங்கள் சேல்ஸில் சூப்பராக இருப்பீங்க அவர் மார்க்கெட்டிங்கில் சூப்பராக இருப்பார் ஒருத்தர் அக்கௌண்ட்ஸில் சூப்பராக வந்து இருப்பார் ஒருத்தர் கஸ்டமர் சர்வீஸில் நல்லா இருப்பார் ஒருத்தர் ஹெச்ஆரில் ரொம்ப நல்லா இருப்பார் அப்போ எல்லாருடைய ஸ்கில்ஸும் சேர்ந்து இதில் வேலை பார்க்குறதுனால Uh, at the end of the day, ஒரு ஒரு எஃபெக்டிவ் கம்பெனியை ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மை வந்து உங்களால் உருவாக்க முடியும் இது போக நிறைய நன்மைகள் இருக்குது பட் எல்லாத்தையும் நம்ம வீடியோவில் வந்து சொல்ல முடியாது அடுத்தது நம்ம தீமைகள் பார்ப்போம் விச் ஆர் தி டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்னு வரும்போது ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்னென்னா எப்போ அண்ணன் தம்பியாக இருந்தாலுமே வந்து வியாபாரத்தை பிரிச்சுக்கிறாங்க இல்லையா எங்கள் ஃபேமிலியில் நடந்திருக்கு தெரிஞ்சவங்க ஃபேமிலியில் நடந்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஃபேமிலியில் வந்து நடந்திருக்கு அண்ணனும் தம்பி ஒன்றா பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒன்று நடக்கும் அவங்களுக்கு இடையில் அது பிரிஞ்சிருவாங்க வியாபாரம் வந்து பிரிஞ்சிடும் செதறிடும் ஸோ அப்படி வரும்போது ரத்த பந்தங்கள் இல்லாத ஒரு உறவோடு வந்து நீங்கள் பார்ட்னர்ஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடந்திருக்கு இல்லைன்னு சொல்லலை அதில் நீங்கள் என்னை தப்பாக
மூணாவது டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா ஷேர்டு ப்ராஃபிட் வர லாபத்தில் பாதியாவோ அல்லது எப்படி பிரிச்சுக்க போகிறீங்கன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்களோ அதுபடி நீங்கள் உங்கள் பார்ட்னர்ஸ் கடையில் வந்து பிரிச்சுக்கணும் அது ரெண்டு பேரோ நாலு பேரோ பத்து பேரோ எவ்வளோ பார்ட்னர் இருக்கீங்களோ அவங்களுக்கு இடையில் வந்து பிரிச்சுக்கணும் அப்படிங்கும்போது லாபத்தை பிரிக்கிறதுக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போ அது வந்து ஒரு தீமை வந்திருக்கு இப்போ மூன்று விஷயங்கள் நம்ம முக்கியமாக ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்புக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் ஒன்று என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் பார்ட்னராக சேர்க்குறீங்க அது அண்ணன் தம்பி அல்லது சொந்தக்காரங்க கசின்ஸ் அல்லது மேபி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அல்லது தெரியாத ஆள் உங்களோட பார்ட்னர்ஷிப் வராது இப்போ தான் வந்து தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணி ஒன்று ஆரம்பிக்கலான்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு வந்து சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களோட விஷனும் உங்களோட தொலைநோக்கு பார்வையும் உங்களோட வேல்யூஸும் அவரோட வந்து ஒத்து போதா அப்படின்னு வந்து பாருங்கள் வேல்யூஸும் நான் சொல்கிறது என்னென்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து கஸ்டமர் கிட்டே போயே சொல்லக்கூடாதுன்னு வந்து இருப்பீங்க அவர் வந்து சொல்லுவார் சில நேரங்களில் போய் சொல்லி நம்ம வித்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கும்போது வேல்யூஸ் அங்கே அடிவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து வட்டியே வாங்காமல் நான் வியாபாரம் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து நினப்பீங்க அவர் வந்து இல்லை இல்லை பேங்க்லலாம் லோன் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே வேல்யூஸ் வந்து அடிவாங்குது அட் த சேம் டைம் விஷன் உங்களோட லாங் டேர்ம் மிஷன் ஒரு மாதிரியும் அவரோட லாங் டேர்ம் மிஷன் வேறு மாதிரியும் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு கான்ஃப்ளிக்டை உருவாக்கக்கூடிய இதில் ஒரு ஃபஸ்ட்டு சைன் அப்போ ஃபஸ்ட்டே வந்து என்ன விஷன் என்ன வேல்யூஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம தீர்மானிக்கிறதுக்கு உட்காந்து பேசி அதுக்கப்புறம் மூவ் பண்ணுறது நல்லது ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு வந்து சொன்னால் யார் யார் எந்தெந்த ரோல் பண்ண போகிறா யார் யாருக்கு என்னென்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உன்னோட ரோல் என்ன ஓகே என்னோட ரோல் வந்து சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் உன்னோட ரோல் என்ன என்னோட ரோல் ஹெச்ஆர் அண்ட் அட்மின் இதை நான் பார்த்துக்கிறேன் இதுக்குள்ளே நீ வராத இதுக்குள்ளே நீ வராத ஏன்னா ஒரு வரைக்குள்ள ரெண்டு கத்தி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ டூ மெனி குக்ஸ் வில் ஸ்பாயில் த ஃப்ராத் அல்லது ஒரு பஸ் எடுத்துக்கோங்களேன் ஒரு பஸ்ஸில் ரெண்டு டிரைவர் இந்த பக்கம் ஒரு ஸ்டேரிங் அந்த பக்கம் ஒரு ஸ்டேரிங் சொன்னால் எங்கே உடைக்கணும் எங்கே ஒடிக்கணும் அப்படின்னு வந்து தெரியாது அனதர் திங் இருக்கிற பேசஞ்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து ரிஸ்க்கு இல்லையா அதே மாதிரி தான் அவங்களோட பிஸ்னஸ்லேயே வந்து ரிஸ்க் ஆகிடும் டூ மெனி டிசிஷன் மேக்கர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அப்போ நீ இந்த ரோல் பண்ண நான் இந்த ரோல் பண்ண உன்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இது உன்னோட ரெஸ்பான் என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இது அப்படிங்கிறத முதல்லே வந்து நீங்கள் பண்ணிக்கிறது நல்லது மூணாவது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா லீகல் அக்ரிமெண்ட்டை வந்து ப்ராப்பராக வந்து வச்சுக்கிறது நிறைய பேர் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட ஃபேமிலி பீப்புள் நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து கவுன்சிலிங்காகவும் கோச்சிங்காகவும் வருவாங்க அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதெல்லாம் எழுதி வச்சுருக்கீங்களாப்பா எழுதி வைக்கல உங்களுக்கு இடையில் ஒரு அக்ரிமெண்ட் இருக்கா அக்ரிமெண்ட் இல்லை சரி இப்போ எவ்வளோ கொடுத்த நான் இது வரைக்கும் எப்படி ஒரு ஐம்பது அறுபது லட்ச ரூபா கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்ததுக்கு எவிடென்ஸ் ஏதாவது இருக்காப்பா ஒன்றுமே இல்லை எத்தனை வருஷம் ஆச்சு கொடுத்து ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் ஆச்சு என்ன ஆச்சு பணம் இப்போ எல்லாம் கடன் தான் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கை செய்தப்படுறத விட ஃபஸ்ட்டே வந்து ஒரு லீகல் அக்ரிமெண்ட் வந்து போட்டுக்கிறது நல்லது பார்ட்னர்ஷிப் அக்ரிமெண்ட்னு தனியாக இருக்குது அது ஃபார்மெட் இருக்குது உங்களோட சிஏ அல்லது உங்களோட டேக்ஸ் கன்சல்டண்ட்டை போய் உட்காந்து வந்து கேட்கலாம் அப்படி இல்லைனா மெசேஜ் பண்ணுங்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச கேன்ஸ் டேக்ஸ் கன்சல்டண்ட்டை உங்களுக்கு வந்து ரெஃபர் பண்ணுறேன் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரைட் ஸோ எப்படி ப்ராஃபிட்டை வந்து ஷேர் பண்ண போகிறோம் சில டைமில் நீங்கள் ஈக்குவல் அமௌண்ட் வந்து போட்டிருப்பீங்க ரெண்டு பேருமே வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கேபிட்டல் வந்து போட்டிருப்பீங்க ரைட்டுங்களா ஆனால் நீங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாக வேலை பார்ப்பீங்க அல்லது அவர் ரொம்ப அதிகமாக வேலை பார்ப்பார் அப்போ அதற்கான ஒரு ப்ராஃபிட்டை வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து அவர் கேட்பார் அல்லது நீங்கள் கேட்பீங்க அதெல்லாம் முதல்லே ஒத்துக்கிறோமா அப்படின்னு வந்து பார்க்கணும் ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ ரெண்டாவது கான்ஃப்ளிக்ட் வந்துச்சு அப்படின்னு வந்து சொன்னால் அதற்கான ரெசல்யூஷன் என்ன தீர்வு என்ன அதெல்லாம் முதல்லே வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது இன்றைக்கி கல்யாணம் முடிகிறதுக்கு முன்னாடி கணவர் மனைவி கடையிலே வந்து ப்ரீ நப்ஷியல் அக்ரிமெண்ட்னு ஒன்று போட்டுக்கிறாங்க கலிகாலன்னு வந்து சொல்கிறீங்களா ஆமாம் நம்ம ஊர்லேயும் தான் வந்துருச்சு நிறைய டைவர்ஸ் ரைட் ரைட் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு அக்ரிமெண்ட் வந்து நம்ம முதல்லே போட்டுக்கிறது நல்லது கான்ஃப்ளிக்ட் ரெசல்யூஷன் மெக்கானிசம் எப்படி நம்ம கடையில் பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா ஓகே மூணாவது தான் நம்ம இவரை கூப்பிட்றோம் இவர் நம்ம கடையில் ரெண்டு பேர் கடையில் ஆர்பிட்ரேஷன் பண்ணி நம்ம கடையில் தீர்த்து வைப்பார் அப்படிங்கிறது இது ரெண்டாவது மூணாவது என்னென்னா இந்த பார்ட்னர்ஷிப்பை நம்ம முழுசாக முடக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி டிசால்வ் பண்ண போகிறோம் அதற்கான டேர்ம்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் நாலாவது என்னென்னா இன்கேஸ் கேஸ் அப்படின்னு வந்து போயிடுச்சு அப்படின்னு வந்து சொன்னால் அதோட ஜூரிஸ
எப்படி வந்து ஸ்பவுஸ் அமைகிறதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்த வரம்னு சொல்லுவாங்களோ அதே மாதிரி பார்ட்னர்ஸ் அமைகிறதும் இறைவன் கொடுத்த வரம் தான் ஸோ இந்த விஷயங்களை நீங்கள் முதல்ல மனசில் வந்து கொண்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்ட்னர்ஷிப்குள்ளே என்ட்ரு ஆனீங்க அப்படின்னு வந்து சொன்னால் உங்களுக்கும் நல்லது உங்களோட பார்ட்னர்ஷிப் கம்பெனிக்கும் வந்து நல்லது ரைட் மறக்காமல் நம்மளுடைய வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் வந்து பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோட லிங்க்கை வந்து காப்பி பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கிட்டத்தட்ட பாதி பேருக்கு மேலே வாட்ச் பண்ணுறீங்க வீடியோஸை பட் ஆனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவே இல்லை நீங்கள் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதன் மூலயமா வந்து எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் இட் ரீச்சஸ் மோர் பீப்புள் இல்லையா நம்ம வாரத்துக்கு ஒரு வீடியோ அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக வந்து போட போகிறோம் ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் ஆண்டர்பனர்ஸ்க்கு மெயினாக யூஸ் ஆகக்கூடிய விஷயங்களை தான் வந்து பேச போகிறோம் ரைட் ஏற்கனவே உங்களுக்கு இது தெரிஞ்சு பழக்கப்பட்ட ஒரு கண்டென்ட்டாக இருந்தால் கூட தெரியாதவங்களுக்கு உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வந்து புரிஞ்சுது அல்லது நீங்கள் ஏதாவது வந்து ஷேர் பண்ண விரும்புகிறீங்கன்னு சொன்னால் கீழே கமெண்ட்டில் வந்து பதிவு பண்ணுங்கள் நான் எல்லா கமெண்ட்டையும் வந்து வாசிக்கிறேன் மோஸ்ட் ஆஃப் த கமெண்ட்ஸுக்கு வந்து ரிப்ளை பண்ணுறேன் அண்டில் நெக்ஸ்ட் டைம் இட்ஸ் மொஹமட் ரியாஸ் சைனிங் ஆஃப் ஃபார் வியாபாரி தேங்க்யூ ஸோ மச்